Hi, hello. Welcome back to Geotechnical Engineering class. In the number discuss the shrinkage limit and attainable indices. Last class, we have the shrinkage limit. We have the shrinkage limit. We have the shrinkage limit. We have the lab determined. We have the experiment. We have the lab determined. We have the lab determined. We have the lab determined. That's 425 micron seal could pass the soil. We have plastic limit test, liquid limit test, and 425 micron seal could pass the soil sample. Okay, we have same thing. We pass the sample. This figure is the same dish. We have a evaporating dish. We have a soil sample. Then we have a water mix. Okay, water mix is it. I know that the full void is water fill. The saturation is the water fill. Then, we will add a soil and wet sample. This is a shrinkage dish. This is a shrinkage dish. So, we have a shrinkage dish. We have a shrinkage dish. We have a shrinkage dish. We have a air bubble. We have a shrinkage dish. But dish completely fill ini, ini nama kita weight ini nukti ana. Adi nama kita empty weight ada kan, dengan adi kaini soil ini fill ini kaini soil itu adi show itu la weight nukti tu kan. Then nama kita sample ni, orang oval lekik weight. Oval ni 110 degree Celsius la nama kita oval lekik weight ni, adi complete dry ya kan. Complete dry ya 24 hours adi oval lekik kan. So 24 hours ini nama kita dish itu kan, pada waktu itu dry ya ikari, berarti kau ini volume shrink aw, le dry completely dry soil le. Pada ini volume shrink aw. Then, in dry condition, we will note the weight of the soil. In wet condition, we will note the weight of the sample in dry condition. Next, we will note the weight of the volume. That is wet soil and volume. That is dry soil and volume. We will note the weight of the sample. We will use the mercury displacement method. That is why we will note the weight of the wet soil. The wet soil pattern. Volume kan turun kita. Okay, pada ni tentu kita ambil soil air kita 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 completely adish le fill leh dah rono soil. Alah, so ini kita madhi awal adish le kita adil ekik kita kita completely fill lah awal ni di dalam merkur fill leh. Okay, adik kita completely merkur fill leh. Ini kita kita ada jaya adil de weight leh. Okay, weight leh tu kan ini betul kita weight leh weight leh pada kita kerja adil divided by merkur leh density kita kerja. So weight divided by density jaya. Weight itu nama karya divide by density of mercury. Adik, berarti kita nama kita itu tuh volume kita. Okay, apa volume itu barangnya ini adalah yang nama kita ini wet soil pattern itu nak kembali lagi same volume itu nanti nama kita kita. Okay, then apabila nama kita wet itu ada sahaja itu lah volume kita. Then nama kita ini berarti kita ada dry air kita ini berarti kita ada soil pattern dry air kita ini berarti kita mula volume mana. Adik, ni itu nama kita ini adalah nama kita ada glass dish le mercury fill je. Completely, we have mercury fill. We have mercury fill. We have a glass plate. 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 We have a dry soil pad. We have a sample in 24 hours. We have a solid state. We have a dry pad. We have a dry pad. We have a dry pad. Pada dry patch ni, nama lantai itu ceri satu disk pola, satu silinder na shape le, satu dish ni shape le, lalu silinder satu dua disk pola atau mana soil patch na warna soil. Pada soil ni, nama lantai itu tenti ya, ini mercury fill je itu dikit, nama dish lekik bekerja. Okay, panggilnya vacuum berdiri, kita cipta, nama lantai glass plate itu, nama lantai itu, ini immerse, completely ada, ada lekik immerse awalna. Apa immerse ham berdiri, kenapa berdiri? Ada ni corresponding itu, korci mercury portik display sah, ni. तो नमले इन्दी आ डिस्प्लेस आई चला मर्कुरी डे वेट नमले मेशरी, ओके आ वेट मर्कुरी डिस्प्लेस आई इन्दी वेट अद नमले मेशरी, अद मेशरी में तेरे को नमके इंदा गिटन एक्चुअली आ वेट ऑफ़ दी मर्कुरी डिस्प्लेस ही आनो वरना न्याल इंदा ना अदन वरना इक्वल टू आ पैच इन्दी वेट नोडी कुलेरी so, the dry pad will be displaced by the mercury displaced by the mercury weight divided by the density of mercury. We will be displaced by the dry pad. Now, we will be displaced by the dry soil pad. Now, we will be displaced by the lab experiment. So, we will be displaced by the weight and volume. That is why we will apply the equation to the equation. In the equation, we have three equations in the equation. 
അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് വി മൈനസ് വി ഡി ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സാറ്റുറേറ്റഡ് സാമ്പിൾ അതായത് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോയിൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ സോയിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ സോയിലിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി അതിൻ്റെ വോളിയം ദെൻ മൈനസ് വി ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം ആ സോയിൽ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഡ്രൈ സോയിൽ പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വോളിയം എന്നിട്ട് കാമ ഡബ്ല്യു എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് അത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴുള്ള വെയ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ആ സോയിലിൻ്റെ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് അനുസരിച്ച് ആ ഇക്വേഷൻ വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് ഷ്രിങ്കേജ് റേഷ്യോ ഷ്രിങ്കേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വോളിയം ചേഞ്ചിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബി ആർ എക്സ്പ്രസിങ് വോളിയം ചേഞ്ച് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡ്രൈ വോളിയം ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈ വോളിയത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റിനെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷ്രിങ്കേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഷ്രിങ്കേജ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ മൈനസ് വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എസ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല ഇനിഷ്യലി ഉള്ള വോളിയം മൈനസ് അത് ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിലെ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിൽ എത്തി ഓക്കെ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇനിഷ്യൽ ഉള്ള വോളിയം മൈനസ് അത് ഫൈനലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനിഷ്യലിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് മൈനസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈം വോളിയത്തിന് കൾസ്പോണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഉള്ള വോളിയം മൈനസ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഏറ്റവും ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രൈ വോളിയം ബൈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇനിഷ്യലി ഉള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് മൈനസ് അത് ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോഴുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ശ്രിങ്കേജ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വോളിമെട്രിക് ശ്രിങ്കേജ് വോളിമെട്രിക് ശ്രിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഇനിഷ്യലി ഉള്ള വോളിയത്തിൽ നിന്ന് അത് ഡ്രൈ വോളിയത്തിലായി അപ്പോൾ ആ ഒരു വോളിമെട്രിക് ശ്രിങ്കേജ് എത്രയാണെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വി വൺ മൈനസ് വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേംസ് ആണ് കുറച്ച് ഇൻഡിസസ് ഉണ്ട് അട്ടബക്സ് ഇൻഡിസസ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഷിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അറ്റബക് ഇൻഡിസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി വെച്ചിട്ടാണ് ഐ സഫിക്സ് പി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ പി ഇസ് 
ദെൻ ഈ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് പ്ലസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് അതായത് രണ്ടുകൂടെ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഇൻഡെക്സ് പ്ലസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിനകത്തുള്ള ക്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ അത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ അതിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്ലേ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ക്ലേ സോയിലിൻ്റെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് സോ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിലുള്ള ക്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഇൻഡിസസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിസിൻ്റെ എല്ലാ ഫോമുലാസ് ബൈ ഹാർട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ചെയ്യാം താങ്ക് യു